நம்ம பழமொழி சொல்வோம் நீலி கண்ணீர் முதல கண்ணீர் இனி பிரதமர் மோடி கண்ணீர்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஒற்றை நாடு ஒரே மொழி ஒரே ஆட்சி நடந்தால் இந்த நாட்டில் உள்ள பெண்களுடைய நிலை என்னாகும் என்பதற்கு தான் மணிப்பூர் சாட்சி நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு அக்கா இருக்காங்க அந்த அக்கா பேர் குஷ்பு அவங்கள யாராச்சும் திட்டிட்டாங்கன்னா உடனே செருப்பால் அடிப்பேன் தொடப்பகட்டியால் அடிப்பேன் பேசுகிறாங்க ஆனால் இரண்டு பெண்கள் இன்றைக்கு நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்களே அவர்களை எதை கொண்டு நீங்கள் அடிக்கப் போகிறீர்கள் என்கின்ற கேள்வியை தான் நாங்கள் இங்கே எழுப்புகின்றோம் வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே பெண்களே எழுச்சி கொன்று அவர்களை அரசியலை விட்டு அப்புறப்படுத்துவதே நமது கடமை மணிப்பூரில் நடைபெறக்கூடிய அந்த கொடுமைகளுக்கு எதிராக அது கொடுமை அல்ல அப்பட்டமான இனப்படுகொலை நாடாளுமன்றத்தில் பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் மோடிக்கு இருக்கிறது நீங்க வந்து எல்லா பிரச்சனையும் போல இதை கடந்து போயிடலாம்னு நினைக்காதீங்க மணிப்பூர்ல நடந்தாதான் குரல் கொடுப்பியா என்று கேட்கக்கூடிய அனைவருமே பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் ஸ்லீப்பர் செல் தான் அது நீங்க நாம் தமிழரா இருக்கலாம் எந்த தமிழரா வேணா இருக்கலாம் ஆப்பிரிக்காக்காரா கூட இருக்கலாம் இதை எதிர்த்து குரல் எழுப்பக்கூடியவர்களை மன ரீதியாக முடக்கக்கூடிய அனைவருமே ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் தான் நாம எல்லாம் இந்துன்னு வந்தாங்கன்னா கையில எது கிடைக்குதோ கொடுத்து சாத்தி அவர்களை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டும் நாளைக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணை உங்கள் மகனை நிர்வாணப்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு இந்த ஆர் பயிற்சி கொடுக்கும் என்பதை எளிய மக்கள் புரிந்து வேண்டும் வானதி சீனிவாசன்களுடைய குஷ்புகளுடைய தேசபக்தி என்பது எதிர்ப்புகளை முடக்குவதற்காக இணையதளங்களை முடக்குவது இணையதளத்தை முடக்கிதான் உங்கள் தேசபக்தியை நீங்கள் காட்ட முடியும் எதிர்ப்பு குரலை காட்டி எங்கள் தேசபக்தியை நாங்கள் காட்டுகிறோம் இது முடிவல்ல தொடக்கம்தான் முடிவு என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் ஒரு மணிப்பூரை இந்தியா சந்திக்காமல் இருக்க அனைத்து தலங்களிலும் பிஜேபி அற்ற இந்தியாவை உருவாக்குவதுதான் ஒற்றை தீர்வாக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி பாஜக தோற்கடிக்கப்படுவதோடு மட்டும் இல்லாம இனிமேல் இந்தியாவில் இந்திய அரசியலில் பாஜக என்ற ஒரு கட்சியே இருக்க கூடாது மோடி அமித்ஷா என்ற பெயர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்கு பிறகு இந்த இந்தியாவில் உச்சரிக்கப்பட கூடாது ஒரு ஒரு பெண்ணாக குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டாரேன்னு நாங்கள்லாம் பெருமைப்பட்டதற்கு இன்றைக்கு நாங்கள் வெக்கப்படுகிறோம் குடியரசுத் தலைவர் அவர்களே தயவு செஞ்சு வாய திறந்து பேசுங்க அந்த பெண்களுக்காக பேசுங்க உங்கள் இனத்தை சேர்ந்த உங்கள் பணங்குடி இனத்தை சேர்ந்த அந்த பெண்களுக்காக நீங்க பேசுங்க இங்க நம்முடைய ஆளுநர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் ஒட்டுமொத்த பெண் இனமே கண்ணீர் வடிக்கக்கூடிய விதத்தில் இந்த கல இந்த வன்புணர்வு கூட்டு பாலியல் நடந்திருக்கிறது இதை பார்த்து நெஞ்சம் பதறாதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது பாஜகவை தவிர்த்து மூன்று மாதங்களாக நடைபெறக்கூடிய இந்த மணிப்பூர் கலவரத்தை பற்றி எதற்கும் ஏன் என்று கேள்வி கேட்காமல் அதை முடிவதும் முழுவதும் முடித்து வைக்க வேண்டிய பிரதமர் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி கண்ணீர் வடிக்கிறார் நம்ம பழமொழி சொல்வோம் நீலி கண்ணீர் முதல கண்ணீர் இனி பிரதமர் மோடி கண்ணீர் தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு எவ்வளவு ஒரு கொடூரமான நிலை பாருங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு பெண்ணை இப்படி பாலியல் வன்புணர்வு செய்திருந்தால் குறைஞ்சபட்சம் அவங்களுக்கு மாவு கட்டாவது போட்டிருப்பாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு காவல்துறை ஆனால் இந்திய ஒன்றிய அரசு இரண்டு பக்கத்திலும் ஆட்சி செய்கிறது ஒன்றிய அரசாகவும் இருக்கிறது மணிப்பூர் அரசாகவும் இருக்கிறது இவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் பாஜக ஆட்சி நடந்தால் ஒற்றை நாடு ஒரே மொழி ஒரே ஆட்சி நடந்தால் இந்த நாட்டில் உள்ள பெண்களுடைய நிலை என்னாகும் என்பதற்கு தான் மணிப்பூர் சாட்சி நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு அக்கா இருக்காங்க அந்த அக்கா பேர் குஷ்பு அவங்கள யாராச்சும் திட்டிட்டாங்கன்னா உடனே செருப்பால் அடிப்பேன் தொடப்பகட்டியால் அடிப்பேன் பேசுகிறாங்க ஆனால் இரண்டு பெண்கள் இன்றைக்கு நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்களே அவர்களை எதை கொண்டு நீங்கள் அடிக்கப் போகிறீர்கள் என்கின்ற கேள்வியை தான் நாங்கள் இங்கே எழுப்புகின்றோம் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை நம்முடைய பிரதமர் சொல்லியிருக்கிறாரு பெண்கள் எல்லாம் சக்திகள் பெண்களை எல்லாம் பாதுகாப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பெண்களெல்லாம் பாதுகாப்பு நீங்கள் கொடுங்க யாரிடத்துலேருந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னா உங்கள் பாஜக சங் பரிவார் கூட்டத்திடமிருந்து தான் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையில் இன்றைக்கு நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் 
பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் எந்த மொழி பேசினாலும் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் எந்த இனத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை எங்கெல்லாம் அழுகுரல் கேட்கிறதோ எங்கெல்லாம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் ஏற்படுகிறதோ அவர்களுக்கெல்லாம் குரல் கொடுக்கும் மண் தான் பெரியார் மண் நம்முடைய திராவிட இயக்கம் அந்த விதத்தில் திராவிடர் கழகத்தின் சார்பிலே மகளிர் பாசறை மற்றும் மகளிர் அணி இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் அது சட்ட மன்றமாக இருந்தாலும் மக்கள் மன்றமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கான நீதி வழங்க வேண்டும் என்பதனை கேட்டு இந்த தலைகுனிவுக்கு பொறுப்பேற்று ஒன்றிய அரசாங்கம் பொறுப்பு வகிக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து விலகணும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த அளவுக்கெல்லாம் அவங்க ரொம்ப நல்லவர்கள் கிடையாது வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே பெண்களே எழுச்சி கொன்று அவர்களை அரசியலை விட்டு அப்புறப்படுத்துவதே நமது கடமை என்பதனை சொல்லிக்கொண்டு நம்முடைய இந்த குரல் நாடு முழுவதும் பற்றி எறியட்டும் பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னாரே தீ பரவட்டும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்றைக்கு மணிப்பூரில் நடைபெறக்கூடிய அந்த கொடுமைகளுக்கு எதிராக அது கொடுமை அல்ல அப்பட்டமான இனப்படுகொலை அது ஜினோசைடு தான் இந்த ஜினோசைடு என்பதற்கு மோடி பழக்கப்பட்ட ஒருவர் அது குஜராத்தாக இருக்கட்டும் உத்தரப்பிரதேசமாக இருக்கட்டும் இப்படி பல இனப்படுகொலையை பார்த்து பார்த்து பயின்று பழக்கப்பட்டவர் நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் மற்ற மாநிலங்கள் இவ்வளவு துடிக்காத போது தமிழ்நாட்டில் தினந்தோறும் போராட்டம் நடக்கிறது ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது இங்கிருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த மக்களுக்காக ஆதரவு கரம் நீட்டுகிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம்தான் மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திராவிடத்தால் இந்த மண்ணில் பெண்கள் அரசியலை பயின்றார்கள் திராவிடத்தால் பெண்கள் கல்வியை வேலை வாய்ப்பை அறிவை பெற்றார்கள் அதனால் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு முதல் குரலாக அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டு செய்திகளை மட்டும் சொல்லி நான் நேரத்தின் அவசியம் கருதி முடிவு செய்கிறேன் முதல் செய்தி இன்றைக்கு மணிப்பூர் பற்றி எறிகிறது இந்த செய்தியை பார்த்து மோடி வாய் திறக்கவில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தோம் இன்றைக்கு மோடி வாய் திறந்ததை பிரேக்கிங் நியூஸா போடுறாங்க முப்பத்தாறு நொடிகள் மோடி வாய் திறந்து விட்டார் மௌனம் கலைத்து விட்டார்னு இதை ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸா போடுறாங்க அதுக்கடுத்து என்ன பிரேக்கிங் நியூஸ்னு பார்த்தா மோடி அவர்கள் பதில் சொல்ல மாட்டாரு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பதில் சொல்லுவாரு அப்ப நமக்கு என்ன கேள்வினா உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பதில் சொல்லட்டும் இரவோடு இரவாக மோடியும் அமித்ஷாவும் ஏதாவது பதவியை மாத்திக்கிட்டீங்களா கொஞ்ச நாளைக்கு நீ உள்துறை அமைச்சராரு நான் பிரதமரா இருந்துக்கிறேன் அமித்ஷா உங்க கிட்ட சொல்லிட்டாரா இன்றைக்கு வரை இந்தியாவினுடைய பிரதமர் யார் மோடி தானே எங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ நாங்க ஓட்டு போட்டோமோ இல்லையோ நீங்கள் தானே பிரதமர் அப்ப இந்திய அரசமைப்பு சட்டப்படி நாடாளுமன்றத்தில் பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் மோடிக்கு இருக்கிறது நீங்க வந்து எல்லா பிரச்சனையும் போல இதை கடந்து போயிடலாம் நினைக்காதீங்க இது கடந்து போக முடியாது காரணம் அன்றைக்கு நீங்கள் குஜராத்தில் நடைபெற்ற போது இவ்வளவு இணையதளங்கள் இல்லை இத்தனை பேருக்கு இதை பற்றி உடனடியாக சொல்லக்கூடிய மீடியாக்கள் இல்லை இன்றைக்கு அனைவருக்கும் உங்களுடைய முகம் தெரிந்திருக்கிறது முகத்திரை கிழிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது செய்தி இந்த பிரச்சனையை பத்தி நம்ம பேசுறப்ப யாரெல்லாம் நமக்கு ஆபத்தானவர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோடியும் ஆர் எஸ் எஸும் பிஜேபி மட்டும் நமக்கு ஆபத்தானவர்கள் இல்ல இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை பார்த்துக்கிட்டே கீழே கமெண்ட்ல வந்து நீங்க எல்லாம் வந்து இதுக்கு தான் பேசுவீங்க இதுக்கு பேச மாட்டீங்க நீங்க எல்லாம் அப்படி நீங்க எல்லாம் இப்படி பணம் வாங்கிட்டியா மணிப்பூர்ல நடந்தாதான் குரல் கொடுப்பியா என்று கேட்கக்கூடிய அனைவருமே பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் ஸ்லீப்பர் செல் தான் அது நீங்க நாம் தமிழரா இருக்கலாம் எந்த தமிழரா வேணா இருக்கலாம் ஆப்பிரிக்காக்காரா கூட இருக்கலாம் இதை எதிர்த்து குரல் எழுப்பக்கூடியவர்களை மன ரீதியாக முடக்கக்கூடிய அனைவருமே ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் தான் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு சுற்றறிக்கை கொடுத்தது ஏன் மோடி பதற மாற்றாருன்னு கேட்கிறோம்ல ஏன் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் இருக்க சங்கி கூட்டங்கள் இன்னைக்கு கூட பதற மாட்டுதுன்னு கேட்கிறோம்ல ஆர் எஸ் எஸ் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஒரு ரகசிய சுற்றறிக்கை வந்தது அதை விடுதலையில் எடுத்து தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள் பிரசித்தார்கள் அதுல என்ன செய்தி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான செய்தியை சொல்லுகிறேன் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட நாம எல்லாம் இந்து வந்தாங்கன்னா கையில எது கிடைக்குதோ கொடுத்து சாத்தி அவர்களை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட இளைஞர்களுக்கு சாராயத்தை கொடுங்கள் கஞ்சாவை கொடுங்கள் போதை பழக்கத்திற்கு ஆட்படுத்துங்கள் இன்றைக்கு மணிப்பூரில் இது மெய்தி இன மக்களாக இருக்கட்டும் குக்கி இன மக்களாக இருக்கட்டும் அந்த இளைஞர்களுக்கு போதையையும் சாராயத்தையும் கொடுத்து ஆர் எஸ் எஸ் இருக்கு ஆள் சேர்க்கிறார்கள் 
ரெண்டாவது கலவரத்தின் போது அது உங்கள் சகோதரியாக இருந்தாலும் சரி நண்பரின் சகோதரியாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் கண்ணுக்கு அது படக்கூடாது கலவரம் என்று வந்துவிட்டால் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிய மக்கள் பெண்களை நீங்கள் கற்பழிக்க வேண்டும் என்று அந்த ஆர் எஸ் எஸ் ரகசிய சுற்றறிக்கை சொல்லுகிறது இன்றைக்கு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட அந்த இரண்டு பெண்கள் கூட வந்தவங்க அவங்க அண்ணனோட ஃப்ரெண்டு அந்த ஆண் வந்து இவர்களுக்கு தெரிந்த நபர்களும் அதில் கத்தி கூச்சலிட்டு இருக்கிறார்கள் ஆனா ஏன் உங்க தங்கச்சின்ற மனப்பான்மை வரல ஏன் இந்த பெண்களுக்கு உடல் இருக்கிறது அதை தாண்டி உயிர் இருக்கிறது உணர்வு இருக்கிறது என்ற யோசனை வரவில்லை என்று சொன்னால் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல ஆர் எஸ் எஸ் தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் போதையை விதைக்கிறது உங்க பிள்ளை இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்லயும் பேஸ்புக்லயும் உட்காந்து யாரோ ஒரு பெண்ணுக்கு எதிராக கமெண்ட் போடுறான்னு நினைச்சீங்கன்னா நாளைக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணை உங்கள் மகனை நிர்வாணப்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பயிற்சி கொடுக்கும் என்பதை எளிய மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் எதை கேட்டாலும் தேசபக்தியை முன்னிறுத்தி ஒன்பது ஆண்டு கால பூச்சாண்டி காட்டினாங்க எதை பத்தி வாய் திறந்தாலும் விலைவாய்ஸியா ராணுவத்தில் எல்லையில் வீரர்கள் நாங்க என்னங்க இப்படி எல்லாமே எகிறதே படிப்பு நாசமா போது வேலை வாய்ப்பு இல்ல மோடி ஊர் சுத்துறாருன்னு கேட்டா அவர் தேசத்திற்காக போகிறார் தேசபக்தி என்று சொன்னார்கள் உண்மையாகவே தேசபக்தி இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் இவர்களால் படுகொலை செய்யப்பட்ட பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் பதிவு செய்கிறார் தேசபக்தினா என்ன எங்கள் தேசபக்தி எது உங்கள் தேசபக்தி எது என்று கௌரி லங்கேஷ் பதிவு செய்கிறார் அது இந்திய ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு சரியானதாக இருக்கும் நம்முடைய தேசபக்தி இங்க இருக்கக்கூடியவருடைய தேசபக்தி மணிப்பூரை எதிர்க்கக்கூடியவருடைய தேசபக்தி மணிப்பூருடைய முதல் வரை பதவி விலக சொல்லக்கூடியவர்களுடைய தேசபக்தி என்பது எங்கள் தேசபக்தி கேள்விகளை கேட்பது உங்கள் தேசபக்தி மோடியினுடைய தேசபக்தி அமித்ஷாவினுடைய தேசபக்தி பிஜேபியினுடைய தேசபக்தி ஆர் எஸ் எஸ் சங் பரிவார் கூட்டத்தினுடைய வானதி சீனிவாசன்களுடைய குஷ்புகளுடைய தேசபக்தி என்பது எதிர்ப்புகளை முடக்குவதற்காக இணையதளங்களை முடக்குவது இணையதளத்தை முடக்கிதான் உங்கள் தேசபக்தியை நீங்கள் காட்ட முடியும் எதிர்ப்பு குரலை காட்டி எங்கள் தேசபக்தியை நாங்கள் காட்டுகிறோம் இது முடிவல்ல தொடக்கம்தான் முடிவு என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் ஒரு மணிப்பூரை இந்தியா சந்திக்காமல் இருக்க அனைத்து தலங்களிலும் பிஜேபி அற்ற இந்தியாவை உருவாக்குவதுதான் ஒற்றை தீர்வாக இருக்கும் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் வெளிவந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ அந்த மணிப்பூர் இந்த இந்த ஒரு எழுபத்தி எண்பது நாட்களுக்குள்ளாக என்ன கதிக்கு ஆளாகி இருக்கிறது இந்த பாஜக ஆட்சியில் அப்படிங்கிறத நினைக்கும் போது உண்மையிலேயே வந்து மனசாட்சி உள்ளவங்க யாருமே நிம்மதியாக இன்னைக்கு தூங்க முடியல ஆனால் அருள்மொழி அக்கா அவங்க சொன்ன மாதிரி பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் சங் பரிவார கும்பல்கள் இன்னைக்கு என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா கேள்வி கேட்கிறாங்க யார கேள்வி கேட்கிறாங்க மணிப்பூருக்கு ஆதரவாக அந்த பெண்களுக்கு ஆதரவாக பேசுகின்றவர்களை பார்த்து அவங்க கேள்வி கேட்கிறாங்க சனாதனம் தான் இதுக்கு காரணம்னு பேசுறீங்களே சனாதனத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன தொடர்பு அங்க என்ன பாஜக காரங்க அவங்க கொடிய கையில பிடிச்சுக்கிட்டா இந்த காரியத்தை பண்ணாங்க இப்படி எல்லாம் வந்து அதி புத்திசாலித்தனமாக கேள்வி கேட்கறதுக்கு அவங்களால மட்டும்தான் முடியும் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நாடே எதிர்பார்க்குது இந்தியா கூட்டணி மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்த இந்திய ஒன்றியமும் எதிர்பார்க்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான் நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்து பிரதமர் மோடி பதில் சொல்லணும் அவ்வளவுதான் அதைதான் தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்காக தான் இன்னைக்கு நாடாளுமன்றம் தொடர்ந்து முடங்கி கிடக்குது ஏன் பதில் சொல்றதுக்கு என்ன வாயில் என்ன புத்தா அதுக்கு பாஜகவினுடைய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி என்ன சொல்றாங்கன்னா அமித்ஷா அவர்கள் வந்து மணிப்பூரில் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிற உண்மைகளை சொல்வதற்காக அவர் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்காரு நான் சொல்றேன் சொல்றேன்னு ஆனா எதிர்கட்சிகள் சொல்ல விட மாட்டேன்றாங்க திட்டமிட்டே நாடாளுமன்றத்தை முடக்கிறாங்க அப்படின்னு ஏன் அமித்ஷாவுக்கு தெரிந்த உண்மைகள் மோடிக்கு தெரியாதா தெரியும்ல ரெண்டு பேருமே ரொம்ப க்ளோஸ் தானே இரட்டையர்கள் தானே அப்ப என்ன மோடி வந்து பேசுறதுல என்ன பிரச்சனை பிரதமர் ஒரு நாட்டினுடைய பிரதமர் ஒரு மாநிலத்தில் நடக்கின்ற கொடுமைகளை பற்றி வாய் திறந்து பேசுவதற்கு இரண்டு பெண்கள் தங்களுடைய மானத்தை இழக்க வேண்டியது இருக்கிறது அவமானப்பட வேண்டி இருக்கிறது முப்பத்தி ஆறு நொடிகள் முப்பத்தி ஆறு வினாடிகள் இந்த இந்தியாவினுடைய பிரதமர் இல்ல இல்ல அவங்களுடைய மொழியில சொல்லணும்னா பாரதத்தினுடைய பிரதமர் 
பாஜகவினுடைய பிரதமர் அதானி அம்பானிகளினுடைய பிரதமர் மோடி வாய திறக்கணும்னா இரண்டு பெண்கள் அவமானப்பட வேண்டி இருக்கிறது இந்த நாட்டில் அப்போ அங்க நடக்கிறது எல்லாமே யாருடைய ஆதரவால் நடக்குதுங்கிறது தெளிவா தெரியுது மோடி வந்து அங்க இருக்கிற முதலமைச்சருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்கலாம் எப்படி இரண்டாயிரத்தி ரெண்டுல குஜராத்ல நான் வாய கண்ண காத எல்லாத்தையும் மூடிக்கிட்டு அமைதியா உட்கார்ந்துருந்தனும் அதே மாதிரி நீயும் இரு எதையும் கண்டுக்காத காவல்துறைக்கு வந்து எந்த ஆர்டரும் போடாத அங்க நாங்க சும்மா பேருக்கு தான் இராணுவத்தை இறக்கி வச்சிருக்கோம் அதுவும் அமைதியா வேடிக்கை தான் பார்க்கும் நீ எந்த ஒரு உத்தரவையும் இந்த கலவரத்தை அடக்குவதற்கோ வன்முறையை அடக்குவதற்கோ நீ போடாதன்னு மோடியுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கலாம் ஏன்னா அவர் என்ன செஞ்சாரோ அதை தானே மற்றவங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இல்லையா நல்லதை கற்றுக்கிட்டவங்க நல்லதை சொல்லுவாங்க இவரால் என்ன சொல்ல முடியும் இதுதான் சொல்லியிருப்பார் அதனால தான் இன்றைக்கு அவரை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கு ஒன்றிய பாஜக அரசு தயாராக இல்லை பதில் சொல்வதற்கு பிரதமர் மோடியும் தயாராக இல்லை இப்ப மணிப்பூருக்காக மட்டும்தான் நம்ம பேசுறோமா இல்ல ஒட்டுமொத்த பெண்களுக்காகவும் நம்ம பேசுறோம் எதிர்காலத்துல நம்மளுடைய பிள்ளைகள் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் பாதுகாப்பா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நம்ம பேசுறோம் மணிப்பூர் என்பது ஒரு உதாரணம் இன்னைக்கு வந்து அஹ் அதை என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பொறுத்து பொறுத்து பார்த்து வேற வழியே இல்லாமல் இன்றைக்கு மக்கள் என்ன பண்றாங்க பொங்கி எழுறாங்க சாதாரண மக்கள் கிட்ட அரசியலே பேசாத மக்கள் கிட்ட போய் நீங்க மைக்கு நீட்டினா கூட அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது மன்னிக்கவே முடியாத குற்றம் அப்படின்றாங்க அப்போ இந்த நெருப்பு மனசுல ஏறிகிற இந்த நெருப்புன்றது எது வரைக்கும் வரணும்னா எலெக்ஷன் வரைக்கும் வரணும் வாக்குச்சாவடி வரைக்கும் வரணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பாஜக தோற்கடிக்கப்படுவதோடு மட்டும் இல்லாம இனிமேல் இந்தியாவில் இந்திய அரசியலில் பாஜக என்ற ஒரு கட்சியே இருக்க கூடாது மோடி அமித்ஷா என்ற பெயர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்கு பிறகு இந்த இந்தியாவில் உச்சரிக்கப்பட கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்திய பெண்களால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா நல்லா தெரியும் ஒரு எந்த தேர்தலாக இருந்தாலும் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிப்பவர்களாக பெண்கள் தான் இருக்காங்க அப்போ பெண்கள் இன்றைக்கு கொதித்தல தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா அவர்களுடைய முடிவு தொடங்கிவிட்டது அப்படின்னு பொருள் சரி மோடி தான் பேசல நம்ம குடியரசுத் தலைவர் இருக்காரு ஒரு பெண்ணாக ஒரு பழங்குடியின பெண்ணாக அவர் பேசியிருக்க வேண்டாமா மோடி வாய திறக்கல் என்றதை விட குடியரசுத் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய திரௌபதி முர்மு அவர்கள் வாய திறக்கல் என்றதான் நமக்கு ரொம்ப வந்து மனச உறுத்துது எப்படி முடியுது அவரால் அவருடைய அவர் பிறந்து வளர்ந்த அந்த பழங்குடி இனத்தை சார்ந்த பெண்கள் இன்னைக்கு அவ்வளவு வன்கொடுமைகளுக்கு ஆளாகிறாங்க பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாயிருக்காங்க எல்லாரும் கொதிச்சு போயிருக்காங்க ஆனால் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வாய மூடிக்கிட்டு இருக்கே எப்படி இருக்க முடியுது அவங்களால் அப்ப அந்த அளவுக்கு அந்த பதவியில நீங்க ஒட்டிட்டு இருக்கணுமா இந்தியாவினுடைய முதல் குடிமகள் ஆனா இன்னைக்கு வாயே திறக்கல பேசி இருக்கணுமா இல்லையா திரௌபதி முர்மு நீங்க குடியரசுத் தலைவராக பதவியேற்ற போது அந்த பழங்குடியின பெண்கள் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாங்க நம்முடைய இனத்தை சார்ந்த ஒரு பெண் நம்முடைய இனத்தை சார்ந்தவர்கள் இன்னைக்கு குடியரசுத் தலைவர் ஆயிருக்காங்கன்னா அந்த அப்பாவி மக்கள் அந்த பழங்குடியின மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாங்களா இல்லையா ஆனா அந்த மக்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க எந்த நல்லதும் நீங்க செய்யல குறைந்தபட்சம் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருந்தா எல்லா அதிகாரங்களும் உங்களுக்கு இருக்கு முப்படைகளின் தலைவர் நீங்க தான் ஏன் உங்களால் வந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியாதா இல்லை வாய திறந்து இதுக்கு ஒரு கண்டனத்தையாவது பதிவு செய்ய முடியாதா உங்களால் உண்மையிலேயே நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணாக குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டாரேன்னு நாங்களாம் பெருமைப்பட்டதற்கு இன்றைக்கு நாங்கள் வெட்கப்படுகிறோம் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் மட்டும் போதாது மனசாட்சியுள்ள நல்ல ஒரு மனிதனாக இருக்கணும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க பழங்குடி இனத்தை சார்ந்த பெண்களை நாங்கள் வந்து குடியரசுத் தலைவராகிட்டோமே பெருமை பேசுகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் பின்னாடி போய் கொஞ்சம் பாருங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல அப்துல் கலாம் அவர்களை அப்துல் கலாம் அவர்கள் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த அதே காலகட்டத்தில் தான் குஜராத்தில் இஸ்லாமியர்கள் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க அதே மாதிரி முடிச்சிடு அதே மாதிரி திரு ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் ஒரு தலித் சமூகத்தை சார்ந்த ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த போதுதான் பீமா கோரேகான் வன்முறைகள் இங்கே நடந்தது இப்போ ஒரு பழங்குடியினத்தை சார்ந்த குடியரசு ஒரு பெண்மணியை குடியரசுத் தலைவராக கொண்டு போய் வச்சுட்டு தான் இன்றைக்கு பழங்குடி மக்களை அழித்தொழிக்கின்ற வேலையை இன்றைக்கு பாஜக செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்போ சனாதனம் என்பது இப்படித்தான் 
வேலை செய்யும் யாரும் வந்து பார்ப்பனர்கள் முன்னாடி போய் நின்னெல்லாம் கத்தி எடுத்து வேலை செய்கிற குத்துற வேலையெல்லாம் இங்கே கிடையாது நம்மளை இறக்கி விட்டு நம்மளையே அடிக்க வைக்கிறதா அந்த சனாதனத்தினுடைய உத்தி அதுதான் இன்னைக்கு அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதனால இந்தியாவினுடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் வாய திறக்கிறாங்களோ இல்லையோ இன்னைக்கு நம்மளுடைய வேண்டுகோள் அப்படிங்கிறது குடியரசு தலைவர் அவர்களே தயவு செஞ்சு வாய திறந்து பேசுங்க அந்த பெண்களுக்காக பேசுங்க உங்கள் இனத்தை சேர்ந்த உங்கள் பணங்குடி இனத்தை சேர்ந்த அந்த பெண்களுக்காக நீங்க பேசுங்க நன்றி வணக்கம் நம்மளுக்கு என்ன போராட்டம் நடத்த என்ன காசு வருதா அந்த உணர்வு வருது இப்படி ஒரு அநியாயம் நடக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கும் போது எப்படி நம்ம நிம்மதியா இருப்போம் அப்படின்றதுதான் இந்த மணிப்பொருடைய வன்முறையை பார்த்து நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்திருக்கு குஜராத்தில் நடந்திருக்கு ஜனவரி மாதத்தில் பில்கிஸ் பானு வெளியில் வந்து கண்ணீர் விட்டு கதறாங்க நீங்கள் பிணையில் விடுறீங்களே இந்த குற்றவாளிகள் நான் எப்படி நிம்மதியாக வாழ முடியும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய ஒரு பயம் ஒரு வந்து இந்தியாவே உழுக்குச்சு இதை கண்டித்தும் நாம் எல்லாம் வந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தணும் பிணையில் விடக்கூடாதுனும் இவர்களுக்கு நன்னனை கொடு நன்னத்தை கொடுத்த நீதிமன்றம் கீழே தான் இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசு அப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான அரசு இருக்கும்போது இதே மணிப்பூர்ல நடக்கக்கூடியவர்கள இன்னைக்கு பத்திரிகை என்ன செய்தி வந்துன்னா ஒருத்தரை கைது பண்ணுன்றாங்க எவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய வெட்டக்கேடு ஒரு கும்பலா போயிருக்கு அதுல இருந்து வந்து ஒரு ஆளை கைது செய்திருக்கோம்னு சொல்றாங்க எட்நூறு பேரும் சொல்றாங்க எட்நூறு பேருடைய மனநிலையும் அதே சித்தாந்தத்துக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தின் மேல திணிச்சு இருக்கக்கூடிய வேலையை இந்த பாசிசம் மணிப்பூர்ல செய்திருக்காங்க குஜராத் மோடி அரசு ஒன்றிய அரசு ஒட்டுமொத்த தோத்து போச்சு நம்மளே பாக்குறோம் தமிழகத்துல இங்க வாய காணுமே அடிக்கடி விடை விடுற அண்ணாமலைய காணும் வானத் சீனிவாசனை காணும் பேச வேண்டியதானே ஏன் விடல இவங்களுடைய வாய் எல்லா இடத்துல நம்ம கேட்கறோமே ஏதாவது ஒரு இடத்துல பிரெஸ் மீட்டை கூட்டு எங்களுடைய நியாயம் இதுன்னு கொடுக்க வேண்டியதானே அவர்களுக்கு மூஞ்சு இல்ல முகத்துல துணி போடாத குறைய வீட்டுக்குள்ள முடங்கி போயிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இப்படி இருக்கக்கூடிய மோசமான நிலையில இந்த அரசு என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க ஒன்றிய அரசு இருக்கணும் அதுக்கு கீழே மாநில அரசு இருந்தா நல்லா இருக்குமா எப்படி நல்லா இருக்கும்னா இணையதளத்தை முடக்கிடுவோம் வெட்டுவோம் குத்துவோம் சாகடிப்போம் வெளியே போகாது எழுபத்தி நாலு நாள் கழிச்சு வெளியில வரும் முதல்வர் மூஞ்சு தொங்க போட்டு உட்காந்துருப்பேன் பிரதமர்ன்றாரு இதுதானே இன்னைக்கு இந்திய வரலாற்றிலேயே பொருளாத பிரதமராக இருந்து இவ்வளவு மிக மோசமாக வெட்கப்பட்ட பிரதமர் என்றால் அந்த பெருமை ஒன்றிய அரசு மோடிக்கு மட்டுமே சேரும்ன்றதான் எங்களுடைய தலைவர்கள் அடுத்து பேசியிருக்காங்க நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் இருபத்தி நான்கு சட்டமன்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் எந்த வாக்குறுதியை கொடுத்தாலும் இந்திய பெண்கள் தமிழக பெண்கள் விடமாட்டோம் எங்களுடைய கூட்டங்களில் பெரும்பாலும் சொல்வேன் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இருமாப்பு உண்டு தமிழகத்தில் திராவிடா மண் பெரியார் மண் சிங்காரவேடர் மண் கண்டிப்பாக எதற்கும் விலை போக மாட்டோம் தமிழக பெண்களுடைய அடி பாஜக அரசிற்கான ஒரே அடி இந்த மணிப்பூரின் கடைசி இந்த வன்முறை மட்டுமாகத்தான் இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பிற்கு நன்றி தெரிவித்து முடித்துக் கொள்கிறேன் இப்ப இந்தியால மூணு மாசமா ஒரு மாநிலம் பத்தி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனா இங்க ஒருத்தர் ஒரு மௌனம் காத்துட்டு அந்த அந்த மௌனத்தையும் நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா ஒப்புதல் மௌனம் தான் சொல்லணும் மௌனம் காத்துட்டு கலர் கலரா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு விமானமா பிடிச்சு ஏழு மா நாட் வெளி வெளிநாட்களுக்கு போய் அங்க இருக்கிற தலைவர்களுக்கு வந்து இந்தியால இருந்து ஒரு சேலையை கொண்டு போய் கொடுக்கிறார் ஆனா அதே நேரத்துல இங்க ஒரு மாநிலத்துல பெண்களோட ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து உருவப்படுது அவங்கள வந்து இன்னும் ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம ரோட்ல ஒரு மா ஆட்டு மாடு போல இழுத்துட்டு போய் அவங்கள வந்து ரேப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா அது பத்தின பேச்செல்லாம் அவருக்கு இல்ல எப்ப பேசுறாரு எப்ப பேசுறாருன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கான வீடியோ அந்த வீடியோ வந்து மீடியா சோசியல் மீடியால மீடியால கூட வரல சோசியல் மீடியால என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு தான் பேசுறாரு பேசுறப்பையும் எவ்வளவு நேரம் பேசுறாரு மன் கி பாத் அதாவது மனசுல இருக்க விஷயம் அப்படின்ற ஒரு சாரோட ஷோ இருக்கு அந்த ஷோல அவர் வந்து ஒரு மணி நேரம் கிட்ட மனசுல இருக்க விஷயத்த எல்லாம் பேசுவார் ஆனா இந்த விஷயத்த மட்டும் அவர் மனசுல இல்லவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் முப்பத்தி ஆறு செகண்ட் வெறும் முப்பத்தி ஆறு செகண்ட் மட்டும் தான் பேசுறாரு அதுலயும் என்ன பண்றாருன்னா அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு வர ரேலியா மற்ற மாநிலங்களை பத்தி மட்டும் தான் பேசுறாரே தவிர்த்து மணிப்பூர் மக்களுக்கு அவங்கள வந்து ஒரு ஆறுதல் சொல்ற மாதிரியோ இல்ல நாங்க இருக்கோம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியோ ஒரு விஷயம் கூட பேச மாட்டாரு மணிப்பூர்ல அப்படி என்னதான் நடந்துச்சு அப்படின்ற வரலாறு வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மணிப்பூர்ல இவங்க அதுவும் குறிப்பா இந்தியாலே பார்த்தோம்னா டபுள் என்ஜின் கவர்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இவங்க திருப்பி திருப்பி அவ்வளவு பெருமையா பேசிட்டு இருந்தாங்க பிஜேபி மணிப்பூர்ல அதே டபுள் என்ஜின் கவர்மெண்ட் தான் யூனியன்
என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்கள வந்து இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ் அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து இங்கே வந்து இருக்காங்க அவங்க இந்தியர்கள் கிடையாது ஆன்டி இண்டியன்ஸ் அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் அருள்மொழி அம்மா சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து அங்கே வந்து போதை பொருளை வந்து அங்கே விளைவிக்கிறாங்க ஓபிஎம் அப்படின்னு சொல்லி பாப்பி சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த பாப்பியை வந்து அங்கே வந்து விளைவிக்கிறாங்க அவங்கனால தான் என்னமோ இந்தியாவிலே வந்து போதை பொருட்கள் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேச்சு ஆனால் இங்கே அதானி போட்டில் வந்து ரெண்டாயிரம் கோடிக்கான போதை பொருள் வந்துச்சு அதை பற்றி பேசினார் அவர் பேச மாட்டார் ஆனால் இங்கே மட்டும் அந்த மக்களை வந்து அப்படி பேசுவாங்க ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா அதே அரசாங்கத்தோட தரவு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மணிப்பூரில் இருக்க நாலு முக்கிய சமுதாயம் எல்லாமே அந்த போதைப் பொருளில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க குக்கி இன மக்கள் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகலை அப்படி இருந்தும் திருப்பி திருப்பி குக்கி மக்களை மட்டுமே டார்கெட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சர்ச்சுகள் அத்தனை சர்ச்சுகள் வந்து அங்கே வந்து இடிக்கப்பட்டன அத்தனை கோயில்கள் வந்து இடிக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் என்ன பண்ணாங்க அவங்க பிரேன் சிங் கவர்மெண்ட் திருப்பி அவர் போய் அவரோட அதே பிஜேபியில் ஒரு எம்எல்ஏ வந்து அமித் ஷா அவர்களுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க இதே போதை பொருள் விஷயமா அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த போரே ட்ரக் மாஃபியா இருக்குல்ல அந்த ட்ரக் மாஃபியாவோட சேர்ந்து பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் ஹை பொசிஷனில் இருக்க அரசியல்வாதிகள் வந்து இவங்களோட சேர்ந்து அங்கே போதை பொருட்கள் விஷயத்தில் வந்து அந்த ட்ரேடிங்கில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க பார்டர் அக்ராஸ் என்ன கிராஸ் பார்டர்னு சொல்லுவோம்ல அந்த எல்லையில் வந்து இந்த ட்ரக்ஸாகவும் சரி இந்த கன் கன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல வெப்பன்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸும் அந்த சமவெளியில் இருக்கிற ட்ரக் மாஃபியா அவங்க தான் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு பிஜேபியில் இருக்க ரகுமணி அப்படின்ற ஒரு எம்எல்ஏ அவர் சொல்கிறார் ஆனாலுமே பீரன் சிங் வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணார் குக்கி மக்களை மட்டும்தான் டார்கெட் பண்ணார் ஏன் டார்கெட் பண்ணாங்க அப்படின்றது நமக்கு புரியணும்னா பிஜேபி அவங்களோட ஒரு பேட்டர்ன் டூல் கிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த டூல் கிட் என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே அந்த அங்கே இருக்க ஒரு பெரும்பான்மை சமூகமா சமூகத்தையும் சிறுபான்மை சமூக சமூகத்தையும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு பிரிவினையை ஏற்படுத்தி அந்த அந்த மெஜாரிட்டி சமூகத்துக்கிட்ட அவங்களோட ஓட்டை வந்து வாங்குறது தான் அவங்களோட டூல் கிட் அதில் நம்ம எல் இந்தியா முழுக்க குறிப்பாக குஜராத்தாக இருக்கட்டும் யூபி எயிட்டி டுவெண்ட்டி பாலிசி அவங்களோட அந்த பாலிசி இருந்துச்சு இல்லையா ஹிந்து முஸ்லீம் அதுவாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியா ஹிந்து கத்திரமே அப்படின்னு சொல்லி தானே இந்தியாவுக்குள்ள வந்தாங்க அவங்க இந்தியாவில் ஐ மீன் இந்த பார்லிமெண்ட்குள்ளே வந்தாங்க அதே டோல் டூல் கிட்ட மணிப்பூர்லேயும் வந்து அவங்க வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படி அந்த ரெண்டு மக்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த வெறுப்பை வந்து அந்த வெறுப்பை உண்டாக்கி அந்த பிரிவினை அதிகப்படுத்தி படுத்தி அந்த ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட் வந்த அன்னைக்கு மாணவர்கள் யூனியன் வந்து ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக நடத்திட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு ஃபேக் நியூஸை வந்து திருப்பி சர்க்குலேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பெரிய ரயட்டாக மாற்றினாங்க அப்பலிருந்தே அப்போசிஷன்ல எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருந்தாங்க மணிப்பூர்ல எப்படி நடக்குதே நடக்குதுன்னு அப்பெல்லாம் வாய தொடக்கவே இல்லை அப்படிலாம் எதுவும் இல்லையே நல்லா தானே இருக்குன்ற மாதிரி தான் பேசினாங்க ஆனா என்னைக்கு அங்க ஏன் அப்படி பேசினாங்கன்னா அன்னைக்கு அங்க இன்டர்நெட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஷட் டவுன் இன்டர்நெட் இருந்தா தானே நீங்க மொத்த மாநிலங்களுக்கு தெரியும் அதனால இன்டர்நெட் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க அதனாலதான் இத்தனை மாசமா நம்ம யாருக்குமே அங்க என்ன நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னு கூட தெரியல என்னைக்கு அங்க இன்டர்நெட் வந்துச்சோ திருப்பி வந்துச்சோ சோசியல் மீடியால வீடியோவா வருது ஒன்னு வந்து பெண்கள் சார்ந்த வீடியோ ஒரு பக்கமா இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப பயமா இருக்கு அந்த வீடியோ எல்லாம் பார்க்க அங்க வந்து வீடுகளை இடிக்க சுட்டிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் அவங்களோட சேர்ந்து போலீஸும் வராங்க அது என்ன என்ன ப்ரொடெக்ஷனோட தான் எல்லாம் நடக்குதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது இல்ல குவிண்ட் அப்படின்ற ஒரு நாளிதழ்ல இன்னொரு நியூஸ் வருது எப்படி அங்க மக்கள் வந்து இனம் இனம் ரீதியாக பிரிந்து இருக்கார்களோ அதே மாதிரி போலீஸும் அங்க இன ரீதியா பிரிஞ்சுதான் செயல்படுறாங்க அப்படின்னு ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர் சுச்சுவேஷனை உங்களால ஒரு மாநிலத்துல உங்களால கண்டெயின் பண்ண முடியலன்னா நீங்க எதுக்கு இன்னும் அந்த மாநிலத்துல இன்னும் அந்த அரசாங்கத்தை வச்சிருக்கீங்க இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அங்க இருக்க வெப்பன்ஸ் கன் அரசாங்கத்தோட கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறு கன் காணும் ஆறு லட்சம் தோட்டாக்கள் காணும் கை கை வீசி குண்டுகள் இருக்குல்ல அதை காணும் அதெல்லாம் யார்கிட்ட போயிருக்கு இவங்க திருப்பி ஒரு பை பொய்யான ஒரு விஷயத்த முன்னெடுத்து வைக்கிறாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குக்கீட மக்கள்கிட்ட தான் இருக்கு அதெல்லாம் அப்படின்றாங்க ஆனா திருப்பி டேட்டா என்ன சொல்லுதுன்னா காணாம போன அந்த கன்ஸ்ல வெப்பன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து அஞ்சே அஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் குக்கி இன மக்கள் கிட்ட இருக்கு மிச்சது எல்லாமே அந்த சமவெளியில இருக்கிற மெய்த்தி இன மக்கள் கிட்ட தான் இருக்கு அப்படின்றாங்க ரொம்ப அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த பெண்கள் விஷயத்துல மேம் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க சாவர்கர் அவரோட அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரேப் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ
துருக்கி இன மக்களோட அந்த மிலிட்டன்ட் அவுட்ஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து சஸ்பெண்டட் ஆபரேஷன்ஸ் அதாவது செயல்பாட்டில் இல்லை அது வந்து அது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் மணிப்பூர் குக்கி இன மக்கள் மூணு பேருக்கும் சேர்ந்து சைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் அவங்களோட ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் மெய்தி இன மக்கள் இருக்காங்களே அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அந்த மிலிட்டன்ட் அவுட்ஃபிட்ஸ் வந்து சஸ்பெண்டட் அனிமேஷன் அப்படின்னா தூங்கிட்டு இருக்காங்க எப்போ வேணாலும் அவங்க வந்து எழுந்து அவங்க அவங்களோட ஆயுதங்கள் எடுத்து வேலை பார்க்கலான்னு அர்த்தம் அதனால இவங்க வந்து ஒரு பிரை பச்சா பொய் பிரச்சாரம் பண்ணி திருப்பி திருப்பி குக்கி இன மக்களை ஒரு வில்லனா சித்தரிச்சு அங்க இருக்கிற அந்த மெஜாரிட்டி மெய்தி இன மக்களோட ஓட்டுக்காக மட்டும்தான் பண்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு மெய்தி மக்களோட தலைவர்களுமே கூட எங்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் மேல நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அட்லீஸ்ட் உங்களோட ஓட்டு அரசியலுக்காகவாது அட்லீஸ்ட் அந்த மெய்தி மக்களோட உயிருக்காகவாது அவங்க வந்து அந்த மணிப்பூர்ல இருக்க அரசாங்கம் வந்து ரிசைன் பண்ணணும் மோடி அவர்கள் ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக அவர் வந்து எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சு வந்து பார்லிமெண்ட்ல இருக்காரு காணாம போயிட்டாரு இப்ப ரெண்டு நாளா ஒரு டெமோக்ராட் இன்னும் இந்தியாவில் கொஞ்சமாவது டெமோக்ரஸி இருக்குன்னு நம்புகிறோம் அதனால தான் வந்து எதிர்கட்சிகள் வந்து டூ சிக்ஸ்டி செவன் விதி கீழே ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கணும்னு கேட்குறாங்க பண்ண கண்டிப்பாக அருள்மொழியம்மா சொன்ன மாதிரி அவங்க டிஸ்கஷனுக்குலாம் வருவாங்களாம் தெரியாது ஆனால் அதை எதிர்த்து நாங்கள் குரல் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி அதை அவங்களோட ஐ மீன் ஐ வுட் லைக் டு ஆட் தட் ஆர்எஸ்எஸோட பிஜேபியோட டவுன்ஃபால் வந்து பெண்கள் கையில் தான் கண்டிப்பாக முடியும் அதோட ஆரம்பம் தமிழ்நாட்டில் நடக்குதுன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நன்றி வணக்கம் ஏன் இப்படி பெண்கள் மட்டுமே பாதிக்கப்படுகிறார் மணிப்பூர்ல இரண்டு சகோதரிகளை நிர்வாணப்படுத்தி ஊர்வலமாக இழுத்து சென்று இழுத்து செல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு பாலுடை வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளது இதை கூடியிருந்த மக்கள் பார்த்து கொண்டு செல்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் மனதை பதைக்கவில்லையா பதை பதைக்கவில்லையா கேட்பதற்கே நமக்கு மனம் பதைக்கும் பொழுது அப்படி அவர்களை செய்வதை பார்த்து கொண்டு ஒரு ஊர்வலம் செல்கின்றார்கள் என்றால் இப்படி ஒரு காட்டு மிராண்டித்தனமான மனநிலை எப்படி அவர்களுக்கு வருகிறது இதற்கு என்ன காரணம் இந்த காட்டு மிராண்டித்தனமான மனநிலைக்கு என்ன காரணம் இதற்கு காரணம் இந்த இந்துத்துவ பேசும் ஆர் எஸ் எஸ் சங்கிகள் எதை தூக்கி பிடிக்கிறார்கள் என்றால் மனு தர்மத்தையும் பகவத்கீதையையும் அந்த பகவத்கீதையில் கண்ணன் என்ன சொல்கிறார் நான்கு வர்ணத்தை நாடான் நான் தான் படைத்தேன் மயா சதுர் வர்ணம் மயா சிருஷ்டம் அந்த அந்த இனத்தில் சேர்க்கப்படாத ஒருவர்கள் பழங்குடியினர் எஸ்சி எஸ்டி பஞ்சமர்கள் சேர்க்கப்படாதவர்கள் அவர்களுக்கும் கீழே பெண்களை அனைத்து ஜாதி பெண்களையும் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த கிருஷ்ணன் என்ன செஞ்சாருன்னா குடிக்கும் போதே பெண்களுடைய ஆடைகள்லாம் எடுத்து போய் மடத்து மேலே உட்காந்துட்டு நீங்கள் எல்லாம் எழுந்து வாங்க அப்படி அப்போதான் உங்களுடைய உடையை நான் கொடுப்பேன் என்றார் இன்னொரு இடத்துல திரௌபதியுடைய தொகிலை உரியும் போது அவங்க கிருஷ்ணானு சொன்னோடனே அவர்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ணன் என்ன செஞ்சாரோ அவங்களுடைய சேலையை நீட்டிக்கொண்டே இருந்தாராம் அந்த சேலையை உருவ முடியாத மாதிரி ஏன் சேலையை உருவிகிறானே அவனுடைய கையை செயலற்றதாக ஆக்க முடியாத அந்த கிருஷ்ணனால் அப்படி செய்யவில்லை இப்படி தான் செயல் நாங்கள் வந்து சேலையை உருவ அப்பயே நீட்டிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னார் அதே போலத்தான் மனு தர்மம் என்ன சொல்கிறது என்றால் பெண்கள் காமம் கோபம் குரோதம் படுக்கையறை சிந்தனை இதற்காகவே படைக்கப்பட்டவர்கள் பெண்கள் என்று கூறுகிறது நாங்கள் பெண்களை தெய்வ தெய்வத்திற்கு சமமாக மதிக்கிறோம் என்று சொல்லும் இந்துத்துவ சங்கிகள் பெண்களை எப்படி மதிக்கிறார்கள்னா இதற்காகத்தான் நீங்கள் படைக்கப்பட்டீர்கள் எனவே நாங்கள் இப்படி செய்வதில் தவறே இல்லை என்ற எண்ணம் அவர்கள் மூடையில் போட்டப்பட்ட விலங்காக பர்மனண்டாக இருக்கு அதனால தான் அவர்களுக்கு பெண்களை மதிக்க வேண்டும் என்று தெரியவில்லை இங்கு பல ஆண்கள் இந்த இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் பெண்களை தெய்வத்திற்கு சமமாக மதிக்கிறோம் தெய்வத்திற்கு சமமாக அவர்களை நடத்துகிறோம் வேறு எங்கேயும் பெண்கள் தெய்வத்திற்கு சமமாக நடத்தப்படுவது இல்லை என்று வேறு சொல்கிறார்கள் ப்ளீஸ் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேண்டுகோள் ப்ளீஸ் டோன்ட் புட் அஸ் விமன் ஆன் அ பெடஸ்டல் ப்ளீஸ் ட்ரீட் அஸ் ஈக்வலி ஆஸ் அன் ஈக்குவல் ஹியூமன் பீயிங் ஹூ ஆல்சோ ஹேஸ் சேம் ஃபீலிங்ஸ் சேம் அவர்களுடைய சேம் தாட் சேம் ஃபீலிங்ஸ் வி ஆர் ஈக்குவல் டு யூ இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் டோன்ட் புட் அஸ் ஆன் அ பெடஸ்டல் வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் த பெடஸ்டல் லைக் அ ஸ்டாச்சு வேர் யூ கேன் ரிமூவ் அவர் சாரீஸ் அவர் ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் ரீட்ரெப் வென் அவர் யூ வாண்ட் வி டோன்ட் வாண்ட் சச் அ பொசிஷன் வி வாண்ட் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் ஈக்குவல்ஸ் உங்களுடைய சகோதரிகளாக அம்மாக்களாக தாய்மார்களாக உங்களுடைய இணையர்களாக எங்களை பாவியுங்கள் எங்களுக்கு தெய்வத்தன்மை வேண்டவே வேண்டாம் திராவிடர் கழகத்தில் தெய்வத்தன்மை அற்றவர்கள் நாங்கள் தெய்வத்தில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் நாங்கள் 
மற்றவர்களுக்கு இருக்கலாம் நம்பிக்கை ஆனால் அந்த நம்பிக்கையோடு அவர்களை மனித தன்மையோடு பாவியுங்கள் எந்த இடத்தில் போராட்டம் நடந்தாலும் அதில் பாதிக்கப்படுவது முதலில் பெண்கள் தான் என்ற நிலையை உடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த கண்டன கூட்டம் மற்றவர்கள் கண்டன உரையாற்ற காத்திருப்பதால் அவர்களுக்கு வழிவிட்டு என்னுடைய தலைமை உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கியூபாவில் இன்றைக்கு தான் பட்டிஸ்டா ஆட்சிக்கு எதிராக புரட்சி துவங்கப்பட்ட நாள் இன்றைக்கு நாம அந்த நாளில் இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா கடந்த எண்பது நாட்களாகவே இந்தியா மணிப்பூர் கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்றத பாருங்க அப்படின்னு இந்தியா முழுவதுமாக ஆர்ப்பாட்டங்களும் போராட்டங்களும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன எழுபத்தி நாலு நாளைக்கு அப்புறம் பெண்களுக்கு மணிப்பூர்ல குக்கி இன பெண்களுக்கு நடை நடந்த மிக பெரிய ஒரு குற்ற செயல் அவர்களுக்கு நேர்ந்த அவமானம் என்று நான் இங்கே சொல்ல மாட்டேன் அழக அங்கே பிளக்கார்டு கையில வச்சுட்டு இருக்காங்க களையப்பட்டவை ஆடைகள் அல்ல இந்திய மக்களின் இறையாண்மை இந்தியாவின் மீது ஏற்பட்ட களங்கம் அப்படித்தான் உணர்வுள்ள எந்த ஒரு இந்தியனும் நினைக்க தோணும் அந்த வீடியோவை திரும்பவும் நம்ம என்ன அலைகள்ல நான் பார்க்க முடியல நான் பார்க்கல இங்க இருக்கக்கூடிய என் அருமை சகோதரிகளால் கண்டிப்பாக பார்த்திருக்க முடியாது மனித உணர்வு கொண்ட யாராலையுமே அது பார்த்திருக்க முடியாது அந்த அவமானம் என்பது அந்த தோல் ஒரு பெண்ணின் தோல் வெளிப்படுத்தப்பட்டது வெளியே அதை எல்லாரும் பப்ளிக்கா அதை வந்து அவர்களை பரேட் பண்ண வச்சது அப்படின்றது மிருகத்தனமான அந்த உணர்வு அவர்கள் அவமானப்பட வேண்டும் இந்த மாதிரியாக இந்தியா செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இதை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் துரதிருஷ்டவசமாக இந்திய தேசத்தை இந்தியாவை இன்றைக்கு ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆர் எஸ் எஸ்ஸின் தத்துவார்த்தத்தை கையில் எடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி தலை குனிய வேண்டியது நரேந்திர மோடியும் அமித்ஷாவும் அவர்கள் தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வன்முறை ஆனா என்ன இது திஸ் இஸ் டெம்பிள் ஆஃப் டெமோக்ரசி அப்படின்னு பேசுறாரு எப்போ எழுபத்தி மூணு நாளைக்கு அப்புறம் டெம்பிள் ஆஃப் டெமோக்ரசி அப்படின்னு அதை சொல்லுவதற்கான தகுதியோ அருகதையோ இல்லாதவர் திரு நரேந்திர மோடி என்பதை இந்திய நாட்டு பெண்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் எந்த போருனாலும் இவங்க இப்படித்தான் இருப்பாங்க நம்ம நிறைய இதை பற்றி பேசிவிட்டோம் பேசிக் கொண்டே இருக்கிறோம் இன்றைக்கு நடைபெற்ற இந்த அவமானம் மட்டும் இல்ல ஹாத்ராஸ்ல என்ன நடந்தது அதுக்கு நரேந்திர மோடி வாய் தெரிந்து பேசினாரா இன்றைக்கு வரைக்கும் ஹாத்ராசா அப்படின்னா என்னான்னு கேட்பாரு உன்னாவில் என்ன நடந்தது ஒரு தலித் பெண் ஹாத்ராஸ்லயும் ஒரு தலித் இன பெண் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டார் நாடே கொந்தளிச்சது பத்திரிகைக்காரங்க எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டாங்க அங்க எதுக்கு போறேன்னு அரெஸ்ட் பண்ணாங்க ஹாத்ராஸ் உன்னாவ் கத்துவா இங்க எல்லா இடங்கள்லயும் கத்துவால ஒரு இஸ்லாமிய பெண் சின்ன குழந்தை எட்டு வயசு குழந்தை இது எல்லாம் இந்திய நாட்டுல தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதை பற்றி எல்லாம் நரேந்திர மோடி பேசல ஹிந்தியில சொல்லிட்டு இருக்காரு பேட்டி பச்சாவ் பேட்டி படாவ் என்னையா யாரு எந்த பேட்டி இவர்கள் பேட்டி இல்லையா இவர்கள் இந்திய நாட்டு பெண்கள் இல்லையா பேட்டி பச்சாவ் பேட்டி படாவ் என்று யாரை ஏமாத்திட்டு சுத்துறங்க இந்திய நாட்டு பெண்கள் இன்றைக்கு எழுந்து நின்று கேட்டுட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் காதல போட்டுக்கல இங்க மணிப்பூர் கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்கால போய் உட்காந்து யோகாசனம் செஞ்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்காரு திரு நரேந்திர மோடி வெட்கப்பட வேண்டாமா ஷேம் ஆன் யூ மிஸ்டர் மோடி ஷேம் ஆன் யூ வெட்கப்பட வேண்டாமா வெட்கி தலை குனிய வேண்டாமா எனக்கு இதயம் வலிக்கிறதுன்னு சொல்றாரு ஆஸ்கார் அவார்டு கொடுக்கணும் அவருக்கு ஒன்னா நம்பர் நடிகர் ஒன்னா நம்பர் நடிகர் பொய் சொல்லி நடிகர் சொன்னா நடிகர்கள் பாவம் அவங்க அது ஒரு ப்ரொபெஷனா செய்யறாங்க இவர் ஏமாற்றுவதற்காக செய்து கொண்டிருக்கின்றார் 
இவர்களை தோலுரிக்க வேண்டியது இன்றைக்கு இன்றைக்கு இந்தியாவில் நம்முடைய கடமையாக இருக்கு பெண்களுடைய கடமையாக இருக்கிறது இவங்க இப்போ எனக்கு முன்னால பேசினவங்க சொன்னாங்க ஏன் திரௌபதி முருமு வாய திறக்கல அப்படின்னு திரௌபதி முருமுவை பாராளுமன்றத்தை திறப்பதற்காக அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிடல ஏன் கூப்பிடல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அவர்கள் மலை மலைவாழ் ஜாதி ம அப்படின்றது மட்டும் கிடையாது அவங்க ஒரு விடோ என்ன கணவரை இழந்தவர் கணவரை இழந்தவர் என்ற காரணத்திற்காக அவங்களை அங்கே கூப்பிடல இது என்னன்னா இவர்கள் இவர்களுடைய சித்தாந்தம் இந்த சித்தாந்தத்திற்கு எதிரான குரல் எழுப்ப வேண்டியது இன்றைக்கு அவசியம் எங்கே போர் நடந்தாலும் உலகத்தில் எங்கே கலவரங்கள் நடந்தாலும் அதில் பெண்கள் பாலியல் ரீதியாக வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தப்படுவது என்பது வரலாற்று உண்மை இவர்கள் நம்பக்கூடிய இந்த சித்தாந்தம் இவர்களுடைய சித்தாந்தவாதியான சவார்கர் அவர்கள் அவங்க ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்காங்க இது வரலாற்று உண்மை இட்டு கட்டி போய் பேசுறவங்க நம்ம கிடையாது சவார்கர் எழுதிய புத்தகம் சிக்ஸ் குளோரியஸ் இபாக்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்டரி இந்திய வரலாற்றில் ஆறு புகழ்பெற்ற சகாப்தங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறார் அதில் என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா இஸ்லாமிய பெண்களை இஸ்லாமிய பெண்களை பாலியல் பங்கப்படுத்தலாம் அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் டூல் பாலியல் பலாத்காரம் என்பது ஒரு அரசியல் கருவி என்று நினைப்பவர்கள் இதுதான் உச்சம் அதுதான் இங்க நடந்தேறி கொண்டிருக்கின்றது நிச்சயமாக நம் கண்ணு முன்னே நடந்து கொண்டிருப்பது இந்த கோர முகம் இதை களைந்தறிய வேண்டியது அவசியம் இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நிச்சயமாக நிச்சயமாக இவர்கள் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் இவர்கள் திரும்ப ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னா இந்தியால பெண்கள் மட்டுமல்ல இந்தியர்களே பாதுகாப்பாக இருக்க முடியாது அமித்ஷா எங்கேயோ பேசிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நாங்க வந்தோம்னா அடுத்த ஐம்பது வருஷத்துக்கு இந்தியால தேர்தல் கிடையாதுன்னு சொல்றாரு ஒரு சாமியார் பேசுறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நாம வந்தோம்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை தூக்கி போட்டுட்டு மனு தர்மத்தை கொண்டு வருவோம்னு பேசுறாரு பேசுறாங்க இவர்களை பேசக்கூடிய இந்த அதிகாரத்தை நாம் கொடுத்து விட்டோம் கொடுக்க இனிமேல கொடுக்க முடியாது இனிமேல் கொடுக்க கூடாது இதை தலைமையேற்று நடத்த வேண்டியது தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் நாம தான் திரும்ப திரும்ப இந்த பாடங்களை சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லி கொடுப்போம் வர ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இவர்கள் வீழ்த்தப்பட வேண்டியவர்கள் ஏன்னா இவர்கள் நம்பக்கூடிய இவர்களுடைய இந்த தத்துவார்த்தம் என்பது பெண்களுக்கு எதிரானது பெண்களுக்கு எதிரான இந்த தத்துவார்த்தத்தை தோற்கடிப்பதற்காக நாம எல்லாரும் எல்லா பெண்களும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில இருந்து வரக்கூடிய நாங்க திராவிடர் கழகம் மற்ற அனைத்து பெண்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஓரணியாக முன்னின்று இவர்களுடைய தோல்விக்கு முத்தாய்ப்பாக நாம் தொடர்ந்து போராடுவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இவர்கள் வீழ்த்துவதுதான் நாம நம்முடைய மணிப்பூர் பெண்கள் பட்ட அவர்களுடைய அவமானம்னு சொல்ல மாட்டேன் இந்திய தேசத்தின் இந்த அவமானத்தை களைவதற்கான ஒரே வழியாக இருக்கும் நன்றி